Bueno, seguimos haciendo aquí en vivo la tranca el día de hoy. Vamos a hablar con la abogada experta en leyes de inmigración, la abogada Margaret Wong, con 43 años de experiencia, está aquí. Ella quiere responder cualquier pregunta de inmigración. Lo único que tienes que hacer es marcar al número 678-634-8292 o también puedes comunicarte con nosotros Exacto. a través de Live Mention en Facebook. Al 678-678-678. 378-5438. Mira, ahí está la imagen de la abogada Margaret Wong. No para de trabajar la abogada. Le damos la bienvenida. Welcome, Miss Wong. How are you today? I'm good. Thank you so much for inviting me. Oh, está muy bien. Muchas gracias por tenernos aquí. Gracias a ti, Anita, también. Ella va a ser la traductora en el día de hoy, así que deje sus preguntas en este momento en la transmisión en vivo que estamos en nuestro Facebook de Vida Atlanta. Así es, queremos que todo el público escriba ahora mismo su pregunta de inmigración. Seguramente usted está buscando a alguien que le ayude. Puede comunicarse al 678-378-5438 con la abogada Margaret. Ella está aquí para responder. Y vamos desde ya. Okay. La pregunta para, el, para la abogada es, soy hija de madre ciudadana, ella sometió la petición, soy madre soltera, ahora que van es a nacer mi bebé, ¿será que por ser madre soltera mayor de edad y con un bebé pueden darme los documentos y también que se los den a mi bebé? Ok, Miss Wong, uh, we have a question. Uh, she is the daughter of a U.S. citizen. Uh, she uh, is a single mom. She's pregnant. She will have a baby soon. She wants to know uh, if she will still be able to get a green card through the mother and if she, um, the baby can get the green card too. As long as she remains single, even though she has a baby, absolutely she can get the green card through the mother. Absolutamente, mientras ella uh, esté soltera, no importa que sea mamá, uh, puede obtener uh, la residencia por medio de su mamá y también el bebé. Um, sí. ¿Qué pasa si, se, si alguien o alguien similar en este caso se casa y la petición ya fue sometida hace mucho tiempo atrás? ¿Pierde ese derecho? Miss Wong, how do they lose, uh, you know, the right for the petition when they get married? Uh, they, once you get married, the petition terminated. In the olden days, once the petitioner died, the petition terminated. But now, if the petition died or remarried, You can revive the petition even though it died. But then, so the CSPA law also changed that Child Protection Act. If the child married under the age of 21, but divorced also under the age of 21, you can protect the old priority date. Okay, and that's for anyone, even if they're a green card holder or citizen? Uh, yes, that's for anyone, right? Because okay. if, if you married, you became a family three. If you became single, you're family one. But okay. if you're a green card holder, you can run between family 2B and family 1. Ok, thank you, Ms. Yeah, uh, thank bueno, you. Uh, la manera en que funciona esto, si tiene mucho tiempo que ya metieron la petición y se casan y ya son mayores de edad, uh, pierden esa petición. La petición queda automáticamente terminada y ya no se puede usar para obtener ningún beneficio migratorio. Um, ahora hay ciertas leyes que han venido saliendo con el tiempo, por ejemplo la C, la CISPA que dice ella, um, de protección a los menores. Si hay un menor que se casa antes de los 21 y se divorcia también antes de, lo 20, de los 21, puede seguir usando esa petición, pero de otra manera queda terminada. El teléfono en oficinas de la abogada Margaret Wong es el 678-378-5438, 678-378-5438. Aquí también nos dice Domínguez Rey, dice, abogada, cuando un caso de C10 es cerrado, ¿puede uno aplicar para DACA? Uh, Ms. Wong, uh, he wants to know, uh, he applied for a C10 work permit, so he did 10 year cancellation. Um, it was closed. The case was closed, and he wants to know if he can apply for DACA. Uh, yes, as long as he can prove the five things, absolutely he can apply for DACA. Absolutely. And also he could travel on the DACA parole because he has no deportation. He only have admin closed. Okay. Good job. Definitivamente yeah. sí. Si el caso está cerrado y él puede comprobar que califica para DACA, definitivamente puede aplicar para DACA. Uh, igual puede viajar como los demás con el permiso um, 
adelantado de DACA, no tendría ningún problema porque no ha tenido deportación, simplemente es un cierre administrativo de su caso de la cancelación de 10 años. Marque el número 678-378-5438. Si usted quiere hablar con la abogada, agende una cita. Ana, que es la asistente y para legal principal de la firma, le va a agendar una cita para que pueda hablar con ella. 678-378-5438. Si en este momento usted se atreve a hablarnos, el número es 678, el número es 678-634-8292 para que hable. La abogada quiere escucharle. Bueno, vamos con Minerva Villanueva. Dice, ¿le podría arreglar a mi novio que vive en la República Dominicana, tengo tres años de conocerlo y soy ciudadana, soy ciudadana americana. Ah, qué bueno. Ms. Wang, uh, she uh, is a U.S. citizen and she has uh, known this guy for three years. Uh, it's his boyfriend. He lives in Dominican Republic and uh, he wants to know if she can file for him. Absolutely. First you file. I presume the 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 person overseas never came to America. So it takes about, Dominica is faster. It takes only about nine months to one year and three months to come to America as a citizen spouse. Okay, thank you, Ms. Wong. Uh, bueno, definitivamente sí lo puede pedir. Uh, tiene que meterle la petición I-130. Y para la gente de la República Dominicana, tarda más o menos de nueve meses a un año y tres meses para que pueda venir él ya con su residencia. Wow, es bien rapidito. Así que si tú estás en la misma situación, Tienes que marcar al teléfono en oficinas de la abogada Margaret Wong al 678-378-5438, 678-378-5438 y estamos también en una transmisión en vivo a través de nuestro Facebook, haga sus preguntas, deje sus preguntas, sus dudas y sus comentarios, la abogada los está contestando en este momento. Nos dice Raúl, buenos días abogada, tenía TPS a través de un DUI se me fue quitado, estuve detenido por emigración y fue suelto con una fianza, mi esposa ya no la I-130, ella es ciudadana naturalizada. En este momento espero la próxima corte, pero no tengo ningún estatus ahora. ¿Qué recomienda? ¿Vuelvo a llenar el TPS o espero a, a la I-130? Tengo 18 años, eh, mi esposa es naturalizada y tres hijos nacidos aquí. Ok, Ms. Don, so he has been here for 18 years, has three uh, U.S. born children, the wife is a U.S. citizen. He had TPS in the past, but he had a DUI, so they um, didn't renew the TPS for him. Um, the wife filed an I-130, and he wants to know, should he uh, just wait for the uh, I-130? Should he try to reapply for TPS? He doesn't have a court date yet. He was caught by Actually, English. that's a good question. Sixth Circuit, I presume... Um, see, it's a good question. In other, in Sixth Circuit, which is Ohio, Detroit, um, Tennessee, you don't need to leave the country. Once you have TPS, it's considered admission. So to take the step one step further, because I already had admission, my wife is a citizen. Even now, I don't have TPS. I could get my green card without leaving the country, and we can do AOS, which is adjustment of status. On the other hand, this is Atlanta. Atlanta Circuit is not as good as six which means that there may be a way I can help him get the parole or something to file for the green card. If not, there are three ways to do it. You either go to court to win it and ask for TPS, or you go to uh, 601A, or you somehow find a way to do a parole and get a green card. Actually, your fourth way is move to Sixth Circuit. I'm recruiting population growth <laughs> in Ohio, in Michigan, move here and we can do it without uh, without going out. <laughs> There are four ways to do this case. Thank you, Ms. Wong. Bueno, uh, miren, lo del TPS es algo interesante. Uh, por ejemplo, si esa persona vive en lo que es el sexto circuito, que son estados como Ohio, uh, Tennessee, Michigan, um, el que haya tenido TPS lo, le permite que haga un ajuste de estatus en cuanto le aprueben la I-130. Ahora, Atlanta uh, no hace eso, pero pueden encontrar otras maneras. Hay uh, varias maneras de obtener la residencia. Él puede ir a corte, intentar ganarla en corte, puede hacer el proceso consular con un perdón o puede uh, encontrar la manera de hacer un ajuste de estatus. Um, entonces, sí, tiene varias maneras de hacerlo. 
Es importante que marque en este momento el número 678-378-5438. Vamos a hacer una pausa, pero al regresar seguiremos respondiendo preguntas que el público nos está enviando. Así es. Y vamos a leer todas las preguntas que están en Facebook. Llame, haga una cita para hablar con la abogada 678-378-5438. Esta es tu emisora. Que ponen una variedad de música que me gusta. Y es la mejor radio. El sonido de tu vida. No, sí, hola, hola, saludos, ¿cómo hola, están? Hola. Buenos días, buenos días. ¿Dónde está la gente de México? El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala. Tú eres de México, ¿verdad? Sí. Ella es de Colombia, yes. no soy de Guatemala, Guatemala, Guatemala. La gente de Centroamérica. Queremos leer su pregunta. Exacto. Hágalo ahí en este instante. Mira, en este momento, Rosario Guzmán, vamos a leer la pregunta, pero al regresar se la vamos a mencionar a la abogada Margaret Wong. Dice, hola, buenos días. Miren. Yo llevo 20 años aquí y tengo okay. tres hijos nacidos aquí. Uno tiene 18. Nunca he tenido problemas con la policía. ¿Usted cree que puede aplicar por medio de mi hijo que tiene 18? Abogada Margaret Wong. Qué buena pregunta. Al regresar va a tener la respuesta. Okay. Otra pregunta que va a responder la abogada es, buenos días, quiero hacerle saber que gracias a Dios soy ciudadano americano. Qué bueno, felicidades. Quiero pedir a mi abuela que está en El Salvador. Ella me creció. Ella, o sea, fue como su mamá, uh -huh. pero en realidad es su abuela biológica y quiere saber si la puede traer a este hermoso país. Ok, nos llega otra pregunta y dice, me casé aquí con mi esposo, pero no me... No me puse su apellido. Y me han dicho muchas personas que entonces no vale mi matrimonio. ¿Cierto o falso? Le vamos a preguntar. Ah, ok, dime, bueno. ¿cuál es el número para que todo el público pueda comunicarse con ustedes de diferentes estados en Estados Unidos? Ah, pueden llamar en, a la línea española el 678-378-5438. 678-378-5438. Ah, también pueden llamar a las oficinas centrales que están en Ohio. Ese número es el 216-566-9908. Okay. Anita, tiene en la abogada varias oficinas en todo, en diferentes estados aquí en Estados Unidos, ¿no? Así es. ¿Dónde, en... ¿Cuáles son los estados? Tenemos oficinas en North Carolina, aquí en Georgia. Tenemos en Nueva York, en Los Ángeles, en Chicago, en Nashville, Tennessee. Uh, y en Ohio hay dos oficinas. ¡Wow! O sea que usted puede comunicarse con la abogada Margaret Wong si está desde otro estado, usted puede también empezar un proceso migratorio con ella. Recuerde el teléfono aquí en las oficinas de Norcross, es el 678-378-5438, 678-378-5438. Jorge Cadaví también, aquí tengo una pregunta, dice, ¿Cómo están? Gracias por esta oportunidad, fui residente, cometí un delito y fue deportado hace 15 años. Ya soy residente canadiense, tengo que pedir o no, pe o no pedo perdón, tengo que pedir o no perdón para visitar a mi familia en Estados Unidos. Ya vamos a hacer esa pregunta, Rosario Guzmán también dice, hola, buenos días, mire, yo llevo 20 años aquí, tengo tres hijos nacidos sí, aquí, ya y uno visto. tiene 18 años y nunca he tenido problemas con la policía, ¿puedo aplicar por medio de mi hijo? Rigoberto, no entendemos tu pregunta, yo no la entiendo. Rigoberto, por favor, vuelve a escribir porque dice mi pregú que velan. No entiendo. ¿Qué le van? ¿Qué le van a ese? Suspender el TPS a los salvadoreños. Mi pregunta es, ¿le van a suspender el TPS a los salvadoreños? Oh my god, qué buena traducción. Vamos al aire. Vamos al aire. Creo, ¿no? Creo que es lo que Como nuestra mascota oficial, Elfi. Y las camisetas oficiales de Vida. En la tienda online. www.vidaatlanta.com Muéstrales a todos que eres parte de nuestra gran familia. Recuerda que al comprar la mascota o camiseta oficial de Vida, estás apoyándonos a seguir llevando... Aquí estamos en vivo, gracias por escuchar Vida 1010 10 AM, estamos hablando con la abogada experta en leyes de inmigración, ella se llama Margaret Wong, tienes que marcar el número en oficinas aquí en el estado de Georgia, es 678-378-5438, 678-378-5438, existe un número, este, 1-800 para todo el público que está fuera del estado, e incluso fuera de Estados Unidos. Ok, la pregunta de este caballero es, soy ciudadano americano, quiero pedir a mi abuela que, fue, que está en El Salvador, ella fue quien me creció. ¿Cuál es su respuesta? Ok, so we have a question. Uh, he is a U.S. citizen uh, and he actually wants to petition or to bring, bring over the grandmother. The grandmother is the one that raised him, but uh, it's only the grandmother. Um, what can he do? 
he could not do the grandmother. He could only do the mother or the father. And when that mother or father become a citizen, then they could do their parents. Actually, it's not a bad idea if the mother or father is living. It takes only five years to become a citizen, so six year they can do the the grandmother. So it's only another six years because it's very fast to become a citizen as a parent. Ah, si la quiere traer con una petición que, o sea, que no sea por uh, visa de repente que venga, uh, no podría hacerlo directamente. Él tendría que pedir a su papá o a su mamá uh, y después cuando ellos se hagan ciudadanos, entonces que ellos pidan a la abuelita. Marque el número 678-378-5438. Otra pregunta es, me casé aquí con mi esposo, pero no me puse su apellido. Y me han dicho muchas personas que entonces no vale mi matrimonio. ¿Esto es cierto oh, wow. o es falso? <laughs> okay, Ms. Wong, we have a question. She said uh, she is married, but she didn't change her last name. So she kept her last name. And many people have told her that she will have issues with that, that He's Absolutely no issue. Valid. I'm the first yeah. lawyer in Ohio in the 70s. I've been a lawyer since 1976. I'm the first lawyer in Ohio who pushed immigration that even if we don't change our last names, we are entitled and the law requires immigration to give us our green card, even though we don't ch change our last names. It doesn't matter if you're the citizen or the alien. You don't need to change your last name. Thank if you. not, come see me. I'm going to file a federal lawsuit. <laughs> Thank you, Ms. Yeah. Wong. Uh, bueno, definitivamente esto no es cierto, um, especialmente para los casos de inmigración. La abogada es abogada desde los años 70 y fue una de las primeras que peleó. Si no me equivoco, ya no se cambió su apellido, uh, oh, pero okay. no pueden hacerlo. La ley uh, pelearon, hubo mucha pelea para que uh, no fuera de esta manera, para que la ley requiere que te den tu residencia aunque no te hayas a cambiado el apellido, porque no significa que tu matrimonio no es real. Mm. Ah, pero si le llega a pasar eso, alguien dice que la contacten y ella hace una demanda federal. Ah, <risa> ¡Qué genial, bueno, me gusta. ¡Qué bueno! El teléfono en oficina de la abogada Margaret Wong es el 678-378-5438 678-378-5438 Rosario Guzmán nos dice en ese momento a través de Facebook dice, hola, buenos días, mire, yo llevo 20 años aquí Aquí y tengo tres hijos nacidos aquí. Uno de ellos tiene 18 años. Nunca he tenido problemas con la policía. ¿Cree que pueda aplicar por medio de mi hijo? Okay, Ms. Wong, we have a question. She's been here for 20 years. Three U.S. born children. The oldest one is 18 years old. Never had an issue with the police. Uh, she wants to know if the son will be able to petition for her and will she be able to get a green card? Uh, the son has to be 21 year old to petition for her. Okay. Not 18. Okay. Ah, bueno, lo primero es que su hijo tiene que tener 21 años para poderla pedir, pero de, de seguro hay una manera en que podemos uh, hacerlo. Wow, tenemos mucha gente conectada ahí. Quiero saber cuál es su caso. Si usted tiene uno, no dude en hacerle la pregunta a la abogada Margaret Wong. Ella con 43 años de experiencia sabrá qué responderle en su caso. Vamos con la pregunta de Rigoberto Cortés. Dice, mi pregunta es si le van a suspender el TPS a los salvadoreños. Okay, Ms. Wong, we have another question. They want to know if uh, they will take away TPS. Uh, so far, no. They have not taken okay. away TPS from El Salvador. They have taken away some Latino countries like Honduras. They also have taken away from some Muslim countries, but not El Salvador is still there. No, uh, definitivamente no. El TPS El Salvador sigue intacto. Hay otros que han quitado de países musulmanes, ya no pueden renovar el TPS, pero hasta ahora no ha pasado nada con los del de Salvador. Esas son buenas noticias. También nos dice Lisette Cortés. Hola, buenos días. Tengo una pregunta para la abogada. Yo soy ciudadana americana. Mi esposo fue deportado en el 2007. Tenemos un niño nacido aquí, pero él volvió a regresar al país hace dos años. ¿Será que habrá una posibilidad de que él arregle un estatus legal aquí? Okay, Ms. Wong, so she's a U.S. citizen. Her husband was deported in 2007, and he came back in 2015. They have a child born in the U.S., and she wants to know if there is any chance that the husband can, uh, you know, get a status here through her. I sort of feel bad. Leaving in 07, coming back at 15, you came back, like, by eighth year. There's a perm bar. This means that You have to leave the country for 10 more years 
before you can get a green card. So maybe another way to, and you also don't have ten year cancellation. So I sort of feel bad about this.、Um, maybe come and see me. I'll see what I can do. But before you answer, let me. I know time is up, so I'm like trying to.、Uh, my, one of my mission is to really teach and mentor young people to do whatever we do best. We could be a DJ. We could be a paralegal. We could be a garbage collector. I think make good money. So whatever <laughs> we do, you know, there's a process. Like I'm sitting here at my Facebook. To keep、uh, going down, but I'm checking a foyer. So a lot of times people say, "Oh, I went to a lawyer. I paid them some money. They're supposed to check the foyer." And then people will give me back the disc and say, "Oh, but I don't know how to do it." So let me show you what I'm doing on this foyer, which is here. Total foyer is hundred and fifty-four pages. So I have my office did a foyer review for me. Then what I my job now because we have a it, it's actually it's a good question. Alien's father got green card through Amnesty in 1988-89. Filed a visa petition for them in '92. Haven't heard anything and filed an O1 in '94. The client came illegally in '99 and waited all these years for quota. In the meantime, went back home、uh, in '90. No, in O. One or O two for a green card and couldn't come and denied because it turned out the I one thirty they have is okay in, because they don't speak English.、Okay. So、um, anyway, there's a lot of problems on this. So I'm reviewing the foyer now to see if I can find some loopholes to get them a green card because they've been waiting for like thirty years. So that's what people like us do, and it takes hard work. There's no glamour. There's no TV.、Uh, there's no President Trump and President Obama. You just sit here and work hard, and that's what lawyers do. Thank you, Miss Wang. Uh, yeah. Bueno,、uh, definitivamente este es un caso en el que ya asiente mal. La persona estuvo ocho años fuera、uh, para cumplir con el、uh, lo que es la barra permanente. Tuvo que haber permanecido allá diez. Al volver a reingresar al octavo año,、uh, básicamente tendría que volver a empezar los diez años de castigo fuera del país.、Uh, pero tal vez hay alguna manera. Estos son casos、uh, que ella está poniendo el ejemplo que se tienen que revisar, como el caso que está revisando ahora. Mandará a pedir todos los documentos. Pueden ser cientos de páginas y revisarlas. No hay una manera más corta de hacerlo、uh, en este tipo de casos que ya hubo deportación, que ya hay tantos problemas, más que sentarse y trabajar duro, revisar página por página y encontrar qué opciones tiene el cliente. Ok, tenemos que despedirnos. Queremos pedir disculpa a la gente que envió su pregunta y no se le dio una respuesta aquí en este instante. La abogada le va a escribir a Rosario Guzmán, Nora,、eh, Mayra Nora, también Jacqueline Muñiz, Sonia. Gracias por escribirnos. La abogada les va a responder de forma escrita en ahí en un comentario. Muchas gracias. Si desea comunicarse con la abogada, hable el número seis siete ocho tres siete ocho cincuenta y cuatro treinta y ocho seis siete ocho tres siete ocho cincuenta y cuatro treinta 38 lo más rápido posible. Gracias Anita también por estar traduciendo en esta mañana de hoy. Muchas gracias a ustedes. Thank you very much, Miss Wong. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. <laughs> gracias. Continuamos nosotros. Esto、love、es el arranque. You, bye bye. See bye you bye. next week. Bye bye. Thank you. Sigue en conexión、bye. con nosotros aquí en Vida 10 10 AM. Gracias Ana Estrada por estar aquí con nosotros. Bye bye, bendiciones. Los servicios y ofertas presentados en el pasado segmento no constituyen necesariamente la opinión de Kelly.